Hello, everyone. Good evening. Welcome. Are you guys okay? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hi. Nice How was your okay. vacation? <laughs> good evening. Hello, good evening, uh, Santos. Hello, Rosa. Hello, Henry. Hi, Rafael. Welcome, Karen. Hi, Ellen Nilsson. Welcome. I'm seeing Jose Abel. Andrea, welcome. Hernan, Magdiel, Juan Francisco. Good evening, good evening. Hello, good evening. And Roberto, right? Carlos Roberto. How are you doing, guys? Are you guys okay? Everything is okay, teacher. Very good. Have a good day. How was your independent celebration? Uh -huh. Tell me. Good evening, teacher. Good evening. Working in my picture. Working. All right. So double, yeah, right. right? One day of more. Yes. All right. Okay. What it about the good. screen? No se los dieron el face. Yes, of course. Okay, was it day off? Nice, right? A long weekend. We had a long weekend. All right. Very good. <laughs> okay. I'm so glad to be your teacher again. Welcome to your module five. Ahora ya son de quinto, ¿verdad? So now you are from module five. Yes, the fifth module. Let's remember this is beginners, all right? Aunque estamos en principiantes, uh, ya vamos bien adentro. ¿Cómo se sienten? Ya se sienten para nadar solitos. Yay, teacher, yes. Ya nos vamos a quitar los flotadores ahora en este módulo, ¿verdad? Ya vamos a quitar las rueditas de entreno. Ahora vamos ya con todo, ¿verdad? Ya no vamos a ir con las rueditas ahí, ¿verdad? ¿Cómo no todavía? Pero ahí vamos a ir, ¿sí? Okay. What are your expectations in this module? ¿Cuáles son sus expectativas? What are your expectations for this module? A ver, alguien, raise your hand and tell me. Bueno, Solo, okay, go ahead, go ahead. Okay, este, espero seguir aumentando mi vocabulario eh, y tratar de irme despegando ya, de, ya, deja, ya dejando de hablar español right. y comenzando ya a, a tratar de hablar solamente en inglés porque ese es lo de lo que se trata el curso, ¿verdad? Yes, Eso that's es lo que correct. Espero. Mm -hmm. Nice. Someone else wants to share an opinion. What are your expectations? ¿Cuáles son sus expectativas? What are your expectations? My, my expectation teacher is to uh, improve my, my language because uh, I think, you know, uh, if, if, if I want to speak, I can speak. Right. Uh, every time, every time. And uh, this is this is my expectation always. Good, very good, Ellen Nilsson. Yes, we want to Thank speak, you. right? That's the first skill we yeah. want to develop. Even though we now we know how to read, we know how to write. We know uh, when someone is telling something to us. Maybe now we are more familiar with that, right? But now we need to speak, right? We need to speak. Yes, we do. Okay, people, look, I will change into Spanish, into Spanish because I have to uh, expose that requirements, all right, from ends of verb. Aunque ya estamos en el triciclo ya solitos, pero tenemos que discutir un poquito los requerimientos de INSAFOR para recordarlos y que estemos todos en sintonía, ¿verdad? Acordémonos que cuando, 
eh, todos nos ponemos de acuerdo, pues todo va a ir bien, ¿verdad? Vamos a saber lo que se requiere de nosotros y lo que nosotros podemos pedir, ¿verdad? O lo que podemos esperar de la empresa, ¿verdad? Ok, entonces uh, voy a comenzar por tomar la asistencia y then voy a, y después voy a eh, hablar de los requerimientos, ¿ok? Are you guys ready? All right. A yes. ver, los requerimientos para cuando se toma la asistencia son encender su cámara y decir presente. Ok, uh, you have to turn your camera on and you have to say present when you hear that I call your name, right? Ok, let's start. Today is Wednesday, right? September the 21st. So let me call the roll right now. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Excellent. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Blanca, ¿no está por ahí Blanca? Not yet. Carlos Ernesto Pérez. Carlos Ernesto Pérez. <coughs> Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Claudia Yamilet Coreas. Claudia Yamilet Coreas. Elenilson Aparicio del Cid. Present teacher. Ok. Uh, solo puedo, le quiero hacer una pregunta. Aparicio del Cid, del Cid es Um, perdón, del separado CID, ¿verdad? Y es del con mayúscula. Así es. Ok, thank you. Eric José no, Hernández no, no, no. Campos. Present teacher. Ok. Welcome, Eric. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hazel. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. There you are. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Good. Javier Antonio Cortés Martínez. Javier, Javier Antonio Cortés Martínez. Ok. Juan Francisco Salmerón Alas. Juan Present Fr teacher. Ok, there you are. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Ok, Karen. Magdiel Esaú García Morales. Hi, teacher, present. Okay, hi. Rafael Alexander Serna Díaz. Hello, teacher, present. Hello. Rafael Antonio Barrera Díaz. Hi, teacher, present. All right, we have same names here. A ver, vamos a ver. Tenemos dos Rafael Díaz. Ricardo. Hola, gemelo. <laughs> Ok, Ricardo Tony Mendoza Castro. Nice to meet you, person. Nice to meet you too, Tony. All right. Good. Rosa del Carmen Santa Maria Tobar. Present teacher. All right, welcome. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Present teacher. Good. Wilber Alberto Pérez Méndez. Okay, okay, Wilbert, thank you for sending the text message. Jose Abel Isaguirre Mendoza. Here present teacher. Good. Pedro Alexander Osorto Sanchez. 
Pedro Alexander Osorto Sánchez. Bien, los mencioné a todos, ¿sí? ¿Hay alguien que no haya mencionado en la lista? ¿No? Bien. Ok. Somos, tenemos que ser, sería. Tenemos que ser 22 participantes. Por el momento vemos, bueno, hay 16 de ustedes conectados. Vamos a ver. There are 16 of you joined. All right. Bien. Let's start then. So, as the YouTubers say, right? They say, let's get started, right? So, let's get started now with the requirements. Okay, what about the requirements from Ensofer? I know you know them, right? Just one, two. <clears throat> Okay, we're going to start. Welcome again. This is the English for Work program. The module is basic module five. My name is Carmen Beteta, right? And just allow me to introduce myself, right? You may call me as you want. If you want to tell me teacher, it's okay. If you want to call me uh, miss, it's okay, right? Or teacher is good too, right? Okay, I have um, a BA in public relations and communications. And I have studied some marketing, some didactic techniques for teaching all English levels. And I'm taking constantly um, courses and um, webinars, seminars uh, to update, right? To update the techniques to teach in this century, right? Because now we have to use all the resources we have in hand and technology is the first, um, is the first resource that we need to develop, right? To um, complete the teaching and learning approach, right? So we want to make English fun, right? We want to make English fun and easy for everybody, right? My work experience, um, I've been teaching at, at Pedagogica, Educlase, UCA, here in Inglés Corporativo. I have also um, taught um, some other uh, subjects related to my career, right? My first career is public relations and communications. My second career, career is as a, in, an English teacher, right? I'm going to switch into Spanish. I'm going to switch into Spanish. Voy a cambiar a Español para que platiquemos acerca de los requerimientos de este curso. INSAFORP tiene reglas bastante eh, estrictas en el sentido de que el cumplimiento de estas hace que usted apruebe o que no apruebe su curso, ¿verdad? O que pueda permanecer con nosotros acá y que sea nuevamente convocado, ¿verdad? Este es un beneficio pues que eh, se ofrece para personas que quieren desarrollarse dentro de, de, de su área laboral, ¿verdad? 
eh, la idea es que vayamos agarrando conocimiento, familiarizándonos con el inglés y pues queremos llegar a dominarlo, ¿verdad? Son cuatro eh, skills, cuatro habilidades, ¿verdad? Nosotros acá en este curso nos enfocamos mucho al speaking, ¿verdad? No dejando de lado gramática, no dejando de lado listening, ni tampoco pues el writing, ¿verdad? Que es muy importante. Necesitamos conocer gramática, vocabulario para poder desarrollar el writing, ¿verdad? Bien, o la escritura. Los requerimientos es que cuando ustedes se conecten, por favor, Conéctense con sus dos nombres, sus dos apellidos, tal como aparecen en el DUI o tal como aparecen en su inscripción de INSAFOR. Por favor, eh, no pongamos nuestro diminutivo y esto es por razones de auditoría, ¿verdad? Porque acuérdense pues que se debe comprobar que el que se inscribió es el que está precisamente ahí detrás de la cámara, ¿verdad? Y pues necesitamos... Así como tenemos dos Rafael Díaz, ¿verdad? Necesitamos, si me ponen Rafael Díaz, ya nos quedamos ahí como, ah, llegó, pero ¿cuál de los dos, verdad? Entonces, para situaciones de auditoría, tiene que poner su nombre completo. Y tiene que poner también si usted es oyente o en todo caso, si usted no ha, cuando usted se inscribió, no le dijeron que era oyente, no pone oyente. ¿Verdad? Sino que usted está inscrito en el estado oficial de INSAFOR. Bien, vamos a ver entonces ahorita los que no han puesto su nombre completo. Voy a dejar de compartir acá. Los que no han puesto su nombre completo, por favor, vamos a cambiar eso. A ver, tenemos a alguien que no haya puesto su nombre completo. No, tenemos a Andrea, Henry. Ok, Tony, yes, you. Aquí, en, uh, váyase sobre su rostro, ahí donde está usted, en su pantallita, ¿verdad? Donde aparece usted. Uh, solo mueva el mouse y le va a aparecer dos botones azules. En el botón de menú, que son tres puntitos, usted le da clic ahí y le pone en español, dice renombrar, creo yo. Permítame, ahorita le voy a decir. Ah, cambiar nombre. Ahí donde dice cambiar nombre. Fíjese que estoy en una tablet, teacher, y no me sale okay, la entonces opción. Entonces vamos a hacerlo ya como de tablet. Ahí vaya a participantes. Ponga usted clic en participantes. Ahí en participantes okay. va a aparecer usted en el listado. A la solo se pone okay. sobre su nombre. Y ahí le van a aparecer, yeah, yeah. ok, entonces son tres puntitos y usted ahí le pone cambiar nombre. Y una observación, el mío no es diminutivo, mi papá sí me puso. Oh, oh sí, sí, yo lo vi ahí en la lista, claro, tiene razón, ajá. Y es segundo nombre, ¿verdad? Middle name. All right. Sí. Ok, ajá. Ok. Dígame, right. Ellen Nilsson. No, 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 se me activó la, se me activó. Oh, ok. Sí, Peter, perdón. Ok, bueno. Vaya, entonces, ¿sí lo logró ahí, Tony? Yes, teacher, okay. I got it. And what do you like to be called? Tony? It's ok? If I call you yeah, Tony? Yeah, it's ok. All right. The, the most people call me Tony. Ok. It's a very cute name, right? <laughs> Thank you. <laughs> okay, let's continue with the requirements now that we have our name properly written and in the screen. So let's continue. I will switch again into Spanish. Voy a cambiar otra vez a español. A ver, la cámara tiene que estar encendida durante toda la sesión, ¿verdad? Ya nos, eh, esto ya lo conocemos y sabemos que no debemos dejar solita a la teacher, ¿verdad? A veces la teacher quiere hacer una actividad y, y se pierde el objetivo porque no hay eh, cámaras encendidas, no podemos vernos, entonces eh, no. Acá debe ser que tenemos que tener la cámara encendida durante toda la sesión. 
y regreso al punto es por razones de auditoría, ¿verdad? Eh, comprendemos cuando, por ejemplo, pues que está lloviendo, hay rayazos o estamos solo con datos, no estamos conectados al LAN, ¿verdad? O no estamos conectados directamente en el Wi-Fi de la casa, entonces, o del trabajo, ¿verdad? Lo entendemos, que gasta más datos. Pero por favor, infórmeme para que no, eh, para que quede constancia en el transcurso del video que usted está allí, ¿verdad? Que no es solo que está conectado y se fue. No, está ahí, está participando. Entonces, la idea de esto es participar, porque este es un curso online, pero no quiere decir que es un curso a distancia. No, este es un curso participativo como que estuviéramos en el salón, solo que cada quien está en su casa, ¿verdad? Como que estuviéramos ahí, pero las actividades son en grupo, ¿verdad? La participación, por lo tanto, es activa, ¿verdad? Como hay, hay bastante participación activa, necesitamos que minimicen el sonido ambiente lo más posible. Ya hemos tenido situaciones bastante penosas en donde hemos escuchado intimidades, ¿verdad? De las personas y pues, ay, da pena, ¿verdad? Da pena, no nos vayan a bajar el video por algún, eh, alguna cosa ahí, ¿verdad? Entonces, <ríe> por favor, minimicemos el sonido ambiente, ¿verdad? No importa si pasa el del pan, eso no, no afecta, ¿verdad? Cuí, 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 cuí. No es problema, ¿verdad? Pero sí hay que decirle a la familia, miren, voy a tomar este curso, por favor, ayúdenme en bajar volumen al televisor, ¿verdad? o buscar la manera de que nuestro ambiente pues esté eh, um, tranquilo, ¿verdad? Bien. Dígame, eh, Tony. Eh, sí, teacher, al respecto de la palabra oyente, y me viene otra, otra consulta, cada vez que vayamos a conectarnos a la, casa, a la clase tenemos que hacer el mismo procedimiento que se hizo para ingresar a esta de poner tu, nuestro nombre completo o ya nos va a caer la, la invitación automática Fíjese para la sesión. Que depende de los devices, depende de, de, su, eh, de su tablet, de su teléfono y eso, pero en general le podría decir que usted ya después solo da el clic y le aparece cómo va a aparecer usted ahí su nombre. Entonces usted solo le da ok. Porque ya sí, lo escribió la... hoy. Ok, y le hacía la consulta, es que ahí nos cambiamos el nombre a oyente, al menos en mi caso particular, a veces me toca salir del país a Guatemala, a veces voy manejando o algo así, me puedo poner en oyente para estar en la clase. Pero me, puede, me debe decir, ok, avíseme okay. que va a estar de oyente y así yo no estoy eh, insistiendo, ¿verdad? En, en, en que usted participe, imagínese, lo distraigo del... De, de manejar, o sea, de los ojos en la carretera, y ¿verdad? Entonces, avísenme, por favor. Uh -huh. Ok, sí. gracias. Ok, bien. La asistencia es indispensable y hemos firmado para estar en las clases el 100% de las clases y el 100% de los minutos que debemos estar conectados. Son dos horas de clase, es decir, 2,400 minutos que debemos de estar conectados en la clase. La asistencia no se toma solo porque está presente, ¿verdad? Sino que se toma, o sea, porque estuvo conectado, ¿qué? ¿10 minutos? No, esos minutos son los que cuentan, pero usted tiene que un porcentaje que cumplir. El porcentaje a cumplir es el 100%. Volvemos otra vez a darle la validez, ¿verdad?, Aquí hay emergencias, claro que hay emergencias, claro que hay situaciones que nos van a detener algún momento, pero por favor informemos. Yo no les puedo dar ningún permiso. Miren, acá dice permisos no disponibles. Es decir, el maestro no le va a decir, ah, sí, no, hombre, no, no llegue y no hay problema, no se conecte. No, porque le baja su porcentaje de asistencia. Aunque usted me diga que no va a venir por esta, esta y esta razón, ¿Verdad? El sistema no va a contar su conexión. Entonces, usted me informa para que yo con todo gusto le pueda ayudar y facilitar 
el material o lo que hayamos visto, ¿verdad? Con todo gusto yo le puedo ayudar con las tareas, pero si me reporta la razón por la que usted no ha estado presente. Entonces quiere decir que podemos, digamos, estirarnos a faltar hasta el 80%, ¿verdad? Nos podemos estirar, pero eso no quiere decir que usted, ay, hoy me duele la cabeza, hoy no me voy a conectar, porque de todas maneras, ay, no, la teacher pues lo pone a trabajar a uno y dije, ay, no, no voy a poder. No, avíseme que usted se siente mal, ¿verdad? Participe hasta donde usted pueda, pero eh, vaya guardando para cuando sea una emergencia de verdad. Imagínense, se le va el, el internet ya al final de las clases, de los, la última semana, y ya no va a poder cumplir el porcentaje de asistencia, ¿verdad? Entonces, vaya guardando, vaya guardando para las emergencias, nada más, ¿verdad? Eso es así como un consejo, ¿verdad? A ver, la asistencia la voy a tomar en tres ocasiones, a las 8, a las 9 y espero yo que a las 9.55, ¿verdad? O sea, 5 para las 10, debo de tomar la asistencia ya para ir finalizando la clase. Se toma como válida la asistencia cuando usted dice presente. En auditoría son tres cosas, mire, que usted se conectó, va contado los minutos y... Decir presente, que su cámara está encendido, que es usted el que está ahí. Entonces son varias cosas las que se toman en cuenta, ¿verdad? Las sesiones uno a uno son sesiones disponibles que tenemos después de cada clase. Lo vamos a hacer por orden de lista para que no nos dé mayor eh, dificultad, ¿verdad? Lo vamos a hacer por orden de lista. Usted puede preguntarme lo que usted no haya comprendido o lo que, por ejemplo, usted en las tareas eh, no le, le está dando algún error. Podemos eh, también ayudarle con las discusiones que tenemos en las plataformas, ¿verdad? Y pues solventar cualquier duda referente a los temas que vamos a ver en el módulo, ¿verdad? Eh, es necesario que usted vaya guardando sus preguntas para resolverlas en su turno, ¿verdad? En su turno de eh, los 10 minutos de fama, les digo yo, ¿verdad? los 10 minutitos de fama donde nos quedamos charlando, tomando chocolatito caliente con quesadilla, ¿verdad? <ríe> sí, teacher, dígame usted, sí, sí, claro. Ok, así que eh, prepárelas prepárenlas. Hay que sacarle el jugo, ¿verdad? A ese tiempo. Hay que sacarle el jugo. Al tiempo, no a la ticha. <ríe> Vamos a ver, pues. Las tareas y las evaluaciones. Vamos a ver. En las tareas, nosotros tenemos, eh, bueno, el curso está dividido en cuatro unidades. Las cuatro unidades, eh, ahí en la plataforma, ustedes las van a encontrar en donde van a encontrar la clase y la tarea después de la, acá. Van a encontrar la tarea y la clase, y el, y el video, ¿verdad?, de la conferencia. Entonces, cuando finalizamos la clase, ¿qué es lo que hay que hacer? Tarea, ¿verdad? Cuando finalizamos la clase, vamos a hacer las tareas. Cuando, permítanme, solo un poquito. Ahorita, pues, no hay ninguna discu discusión disponible porque está iniciando el curso y el sistema no permite ingresar. El día de mañana, ustedes ya van a tener la primera discusión que la teacher sube, que es una actividad extra en donde ustedes pueden en su tiempo libre, dependiendo, ¿verdad? Hay unas que son para tiempo libre y otras que las ponemos para la clase. Pero eh, déjenme compartir por acá. Acá está la plataforma. Todos pueden accesar a la plataforma, ¿verdad? ¿O hay alguien que no pueda accesar a la plataforma? Dígame, Juan. Teacher, sí, pero ¿verdad que también podemos adelantar con, con las tareas? Sí, exactamente. Pueden adelantar con las tareas. Usted no se detenga. 
Así usted va ya sabedor de lo que va en la siguiente clase, ya está practicado, ¿verdad? Entonces, eh, sí, es, eh, ese es un punto importante. No porque no hayamos dado la clase, no puede pasarse todas las tareas. Claro, haga las tareas. Entonces, acá ustedes van a encontrar las, los videos de la clase, ¿verdad? El video se sube al día siguiente. Y las tareas. Aquí tenemos tarea 1, luego usted el video de la siguiente clase, luego tarea 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Usted va a ir haciendo sus tareas. La tarea 4, la tarea 5. Ahora, en, en la sección 2 tenemos la primera evaluación. La primera evaluación que es, in, es parcial. Quiere decir que ahí se evalúan los contenidos de la sección 1 y de la sección 2. Vamos a ir ahí donde dice Curse. Este es el menú que van a estar utilizando. Miren, este es el menú para tareas y evaluaciones, para discusiones, para el manual. ¿Verdad? Todo lo tenemos aquí en la plataforma. Entonces, aquí en la sección 2, miren, aquí abajo dice... Midterm, right? Midterm. So, midterm exam. Dice four questions. Quiere decir que tiene cuatro partes. Ok. Esas cuatro partes son referentes a los contenidos de la 1 y la 2, de la sección 1 y de la sección 2. Que en nuestro manual eso se traduce como unidad 1, unidad 2, ¿verdad? Entonces tenemos acá la parte 1, la parte 2, la parte 3 y la parte 4. Cuando usted lo va haciendo, aquí abajo dice submit, miren, y se activa cuando usted ya ha contestado, ¿verdad? Por ejemplo, usted va haciendo ahí, va, no lo voy a hacer porque si no después me va a dar error. Bien, ¿ok? Tenemos ahí. Tareas y evaluaciones. ¿Cuándo tenemos que hacer ese midterm test o ese midterm exam? Exactamente al finalizar la segunda semana. Todas las tareas y evaluaciones deben estar subidas. Nosotros tenemos dos eh, días cuando debe de estar subido. Cada viernes debe estar completo hasta donde correspondía. Y como hemos empezado ahorita miércoles, cada miércoles vamos a terminar unidad. Entonces, eso quiere decir que tenemos auditoría interna, ¿verdad? Día viernes y día miércoles. Quiere decir que el miércoles van a estar subidas esas tareas correspondientes a cada unidad. En todo caso, el primer miércoles en donde vamos a finalizar nosotros la primera unidad va a ser el 28, ¿verdad? Miércoles 28. ¿sí? Luego vamos a tener el examen. El examen va a ser para el 5. ¿okay? Para el 5 de octubre. ¿Ok? 5 de octubre. Hola, Rafael, dígame. Good night, teacher. How are you? Uh, fine. Thank you very much for asking. Tell me. I, I want the question, Bob. But I. Dice, por favor, inicia sesión para acceder a su cuenta y su grupo. Dice, iniciar sesión, tengo que poner mi correo electrónico. Exactamente, tiene que poner su usuario. ¿Y la contraseña cuál es? es ahorita sería genérica, 1, 2, 3, 4, 5, creo que es. Ah, ok, meto eso y ya puedo, porque eso es para hacer las tareas, ¿verdad? Exacto, la plataforma en donde va no. a ser nuestra área de trabajo. Exacto. Ok, oh, only question. Ok, good. Vamos a ver entonces que estábamos en las tareas y evaluaciones, entonces decíamos que vamos a ir, el midterm test sería el 5 ¿verdad? de octubre, el 5 de octubre y luego pues eh, sería para el 12, miércoles 12, perdón, de octubre, que estaríamos con la unidad 3 y el 19 de eh, octubre, ¿sí? 19 de octubre, sería el examen final, ¿verdad? Déjenme terminar de confirmar la fecha del de examen final, por favor, porque puede ser que yo me salte uno.
fíjense que hay una situación que como se movió ahorita el 16, ¿verdad? Se movió todo el calendario de Insafor con ese... Eh, yo lo tengo para el 18 de octubre. Eh, déjenme confirmar si es el 18 o el 19, ¿verdad? Que nosotros haríamos el examen. ¿A ustedes les llegó a 18 de octubre la, la convocatoria o les llegó a 19 de octubre? El final. Oh, ok, Henry. Ok. ¿Sabe qué? Ahorita que está ahí en, en el grupo, Henry, este, en, en, uh, ¿cómo es que está? En, en viñete, ¿lo verdad? ¿Cómo sería? Uh, en este caso sería Paola. A Paola Flores. Hágame el tag ahí para Paola Flores para que esté pendiente de, eh, de su cuenta. Henry, por favor. Bien, entonces continuamos con lo de las fechas. Estamos de acuerdo que hay que confirmar si es 18 o 19. Ahora que se movió, yo digo que es el 19. Mena, pero tengo dos... Eh, documentos diferentes en donde tengo 18, así que tengo que confirmar. Ok. Bien, hasta este momento vamos bien. Yes, teacher. Ok, entonces el manual ustedes lo pueden descargar de la plataforma. No utilizamos materiales de terceros de ninguna clase en esta sesión eh, o por lo menos en ninguna sesión grabada, ¿verdad? El asunto, pues acuérdense que este, este es un video que queda subido en Insafor, eh, perdón, en YouTube. Entonces, eh, acuérdense que hay copyrights, ¿verdad? Y ese es uno de los favores que les pedimos, que por ejemplo, si usted está oyendo música o está con un sonido de algo ahí que tenga copyright, lastimosamente nos lo pueden bajar. Miren, YouTube se ha puesto tan quisquilloso en eso eh, que hay que tener cuidado. Cuando usted abre su audio, su micrófono, tengamos cuidado que no esté sonando por ahí, ¿verdad? Don Vicente Fernández, ¿verdad? o sea, algo que tenga copyright, que bajarle volumen a la música. Bien. Uh, por eso nosotros tampoco usamos de otras casas, ¿verdad? O de otras escuelas, los materiales. Nos hacemos nosotros y cosas provistas por Insafor, que es nuestro manual. Bien, después de esto, déjenme ver qué es lo que sigue acá. La plataforma de Zoom. A ver, espero que ya todos estemos familiarizados con esta plataforma. Esta es una plataforma que nos permite hacer grupos pequeños para eh, para eh, poder practicar, ¿verdad? Esos son breakout rooms, breakout rooms. O sea que rompemos este grupo en grupos pequeños para que vayamos a practicar. Hay que aprender a usar el botón silencio, ¿verdad? El botón silencio que en todo caso es solo presionar donde dice, ahí está el micrófono y dice silenciar, ¿verdad? Entonces ahí nos ponemos en silencio. La cámara, la cámara debe estar encendida en todo momento, pero si A o B, ¿verdad? Usted necesita apagar su cámara, sí, porque hay cosas que no debemos ver, ¿verdad? Que sé yo, alguien va a pasar por detrás de usted, ¿verdad? Entonces eh, puede apagar su cámara donde dice detener video. ¿Ok? Donde dice detener video. Esta es una clase grabada, así que yo les pido de favor que cuando ustedes eh, entren, vean que sí esté grabando, porque si sí, a la teacher se le olvidó poner o por razones del destino Zoom deja de grabar, tenemos que venir a reponer esa clase. ¿Ok? Así que les voy a pedir de ayuda 
que todos nos fijemos que estamos grabando, que se pasa la lista, que eh, a la hora de que vamos a ir a los breakout rooms también ustedes están siendo grabados. Entonces ahí tenemos que hacer lo que se debe hacer. Nos mandan ahí para practicar. Entonces, si dice la teacher que hay que, hay que ir a discutir alguna cosa, vamos a ir a discutir. Si hay que ir a hacer un ejercicio, lo vamos a ir a hacer, ¿verdad? Pero es un momento en donde vamos a respetar a nuestros compañeros y compañeras, ¿verdad? Vamos a ser eh, muy eh, colaboradores con todos, muy respetuosos y vamos a ir a hacer lo que se debe, practicar hasta que la teacher los manda de regreso a la main room, ¿verdad? Ahí ustedes cuando estén haciendo las actividades pueden decir ayuda, ¿ok? Pues hay un botón en donde usted puede pedir ayuda al que está eh, exponiendo, ¿verdad? Entonces, al teacher. All right. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok. ¿Cuál es el horario de esta clase? A ver, ¿quién me dice cuál es el horario? Okay. Mm -hmm. From Monday to Friday. Mm -hmm. From 8 to 10 p.m. Okay. From 8 to 10 p.m. It means it means that we need to join the conference right at 8 p.m. Right. Aquí estoy, fíjense, y no me saca. Ya dos veces me ha apagado la cámara Zoom este día. Ya se fijaron, ¿verdad? Y aquí estoy, aquí estoy. Ya parece Halloween. <ríe> Ay, no tengo reflejo. No se ve, ticha. No me veo y aquí estoy. Invisible. <ríe> A ver, vamos a ver en configuration. Déjenme eh, ver qué es lo que pasa. No estoy. Ahí estoy. Ok, hoy sí. Elemental, mi querido Watson. Muy bien. Thank you. Sí, era algo muy elemental. Se había desconectado la cámara, pero cómo se había quedado ahí, ¿verdad? Ok, bien. Vamos entonces a comenzar. We are going to start now with what is this module about? What is this module about? Module five, right? Module five. The objective for the whole module is that we want to build up communicative strategies, strategies uh, to express topics related for manufacturing processes and steps of production providing instructions and directions, giving solutions to some situations, procedures and companies policies, okay? And then we have a lot of topics to cover in this module. So the fifth module of the beginner level of the National English for Work program series builds up communicative strat strategies to express topics related to 
manufacturing, steps of production, instructions and directions, solutions to some situations, procedures and policies, right? And policies. What is the general objective? A ver, tell me. Hola, hola. Ajá, uh -huh. tell me. Uh, en este caso, poder ser capaces de expresar en los procesos de, de producción, proveer instrucciones y direcciones, dar soluciones a algunas situaciones, en los procesos de la, en, la, en los procedimientos y políticas de la compañía. Exactly. We have four units in this module. And the first unit, the first unit is about manufacturing, manufacturing, okay? So unit one is about manufacturing and that's the general topic for unit one, right? For unit one, we are starting with manufacturing, manufacturing, right? Manufacturing. Tell me, Hendo. What's the difference between manufacturing and craftsman? Handcraftman. Okay, handicraft is something that you do with your hands, right? Something that you do with your hands. And maybe you use some tools, but they are handy tools, right? Maybe they are not machineries, industrial things. And you process, maybe you transform things using uh, handy tools, right? Handy tools. And manufacturing, you, ha you have to use the machinery, right? Industrial things. Even though, even though at the end, maybe they are kind of synonyms, right? Depending, depending on um, how do they process the raw materials, right? Maybe you just transform things, maybe you just process things, maybe you make things. So it depends on how you make the products, right? It depends on that, I think so, right? Okay, that's my opinion. I hope uh, you may see the difference, right? Yes, teacher, thanks. All right, all right. Okay, then manufacturing, this is unit one. And the first topic is words to make steps in progress. Words to make steps in progress. Okay, I will try to do this mm, kind of a uh, uh, normal speed. Words to make steps in progress. Words to make steps in progress. Right, that's our topic number one. What is the objective of this topic or this class? The class objective. Participants will be able to mark, to mark, will be able to, here is to mark steps in a process in progress using sequence words, sequence words. A ver, ¿cuál sería the key word? What is the key word here? Sequence word? Yes, sequence words, yes. So we want to talk about processes of manufacturing, maybe producing something, marking the steps in that process, but we need to do this in a different way. We know the way of, of first, second, third, right? But there are some other words that we want to add to our vocabulary and we want to know how to use them, all right? We want to know how to use them. So we are going to see some sequence words, sequence words.
Okay, then let's start by asking this. Let's talk about this. What do you know about manufacturing? What do you know about manufacturing? I will stop sharing, okay? And now you can tell me, what do you know about manufacturing? Manufacturing, what is that? It's uh, like a factory. All right, mm -hmm. like a factory. Mm -hmm. Okay, that's all. <laughs> okay, okay, good, Wilber, Wilber. Because in transport a factory, bring material. good, good, mm -hmm. to transform, right? They raw materials or prime materials, as he says, as he said, okay. Will be mm, not exactly prime, it's raw materials. Materia prima is raw materials, okay. Transform, right? Into what? Into what? Do you transform the raw materials? What do you do? Products. Yes, into finished mm -hmm. product. Yeah, into finished product. Yes. Okay. And um, does your company manufacture any products? Does your company manufacture any product? Not in my case, teacher. Okay. Okay. Not really. Okay. Uh, they are services, right? You offer services. Yes. Okay. Good. Mm -hmm. Yes. Am I working? I am service for the driver, the transportation for the personal um, in the morning. Okay. Um, afternoon. Yeah, at night. Okay. That's a to, service, right? Yeah. And you uh, have a process to do that, right, too? The transportation for the in the morning go to the airport, um, proceed in Comalapa, yeah, come back here, afternoon in Gulba, and the driver go to San Salvador, Comalapa tonight, return here for 8, 8 p.m. every day. Okay, okay, <laughs> good. Mm -hmm. So you provide transportation from San Salvador to the airport and from the airport to San Salvador. Okay. Yes. Good. Good. It's a service. We show the gringo seven, seven, seven day, uh, seven forty. <laughs> twenty four seven. Yeah, twenty four seven. Twenty four seven. You don't have any rest. Okay. No days yeah. off. Yeah, um, the mo Monday um, uh, Sunday, and the week, the different driver. But because for the come back here to Salvador for the hospital, uh, the, the bullying, different different movi different movimientos moving, moving, yeah, different moving in the for day. Oh, okay, different movements. Okay, uh, so you think uh, okay as you told me some. As you tell, uh, you said a word that I didn't get. Did you say building? Buildings? Yeah. Okay. Uh, okay. Be careful with that word. It's building. Okay? Building. Not building. Building, building. right? Yes. Building. All right, guys. So it's a process of a service. They don't provide a finished product, right? Or a physical product, right? They don't provide physical and you cannot touch a service. Look. It's... I'm sorry? Good Did you look. like it? <laughs> yeah, this is my cell phone holder. I was yeah. asking why she have that. <laughs> <laughs> and then I was going to show the horse, right? <laughs> we, we will we will boy 
This uh-huh. prologue with the mon- coconut monkey. Oh, okay. Yeah, with that. <laughs> <laughs> sure. <laughs> yes. All right. Mm-hmm. This is a handicraft. This is a handicraft. You see? It's a handicraft. They wear a product for one purpose, and now they are repurposed, right? They are repurposed. So, yeah. Mm-hmm. All right. <laughs> Okay, people, we want to uh, make this concept, okay? We want to create a concept here. Meaning, uh, I'm sorry, look, we have the concept of manufacturing with some words that we want to order, okay, all right? We want to give an order here. So we could say, What do you know about manufacturing? Let's read the first concept I've wrote here. Let's read it. It's mm-hmm, mm-hmm. Magdiel, can you please read this first concept I have here? Okay, it's the making of goods by hand or by machine that opened completion the business sells to a customer. To a customer. Yeah, customer. All right, let's look at this. Making. Making, it's the making, fabricación, right? Making, the making of goods, mm, bienes, right? Of goods, how? By hand or by machine. That upon completion, esto va junto, miren? That upon completion, Y se traduciría como que al finalizar, okay, that upon completion, the business sells to a customer, right? When it is finished, then they sell it. Okay. Based on this thinking, let's try to make these other concepts. Let's try, let's try to complete with these words we have in the green boxes, okay? Where do they fit here? Where do they fit? Vamos a ver. I will give you 30 minutes, 30 minutes, 30 seconds. I will give you 30 seconds and you think about how to say this concept using these words or these boxes, right?
All right. Now, let's start. Juan Francisco. Juan Francisco, are you there? Ready? Hello, teacher. Hello, Juan Francisco. Okay, what of these words fits in the first blank space? Okay, let's look at Eric Jose. Okay. Hello, Eric Jose. Which word from here fits in this blank space? Chemical processing. Chemical processing. A ver. Estarían de acuerdo todos? Everybody agrees? Mm -mm, right? Good night, teacher. Yes, please. Uh, for me, it's uh, raw materials. All right, let's look at the sentence. It refers to the processing of raw materials. All right, it sounds good. Or? Tools. Or tools. Mm. Procesar las herramientas. Mm. Parts. All right. Or parts, yes. Or parts. Mm -hmm. Or parts. Into what? Mm -hmm. Finished goods. Finished goods. Correct. Mm -hmm. Through the use of tools of tools correct uh-huh what else chemical processing okay we could say chemical processing chemical chemical, chemical. Mm -hmm. it's a... tell me when sorry teacher i have wi-fi connection all right no problem one no problem i understand Okay, we are completing this concept, okay? Machinery and the last one, human labor. Human labor, labor, labor. Okay. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. Ok, good. Pero para que suene así como más completo, voy a cambiar de lugar human labor and chemical processing. Ok, porque processing prácticamente lo tenemos acá, miren, el processing, ¿verdad? Entonces, ese es como otro process, right? A different process, not only human, not only tools, not only machinery, but chemical processing, right? There you are. Así. ¿Ok? Ahí prácticamente esto, el orden no altera el producto, ¿sí? No, de estas últimas. ¿Ok? So, okay. what do you know about manufacturing? Excuse me. Uh, sorry. Tell me. Tell me, Ramón. Uh, don't forget the other girls. Don't forget what? La asistencia, teacher. Oh, to call the roll. All right, thank you, thank you. I was thinking about the concept, so I was looking for, what did you say? I'm sorry, all right. Okay, solo eh, vamos a leerlo, okay? Let's read what manufacturing is, okay? What is manufacturing, Eric Jose? 
It refers to the processing of raw materials or parts into finished goods uh, to the use of tools, human labor, machinery, and technical processing. Chemical, chemical. Okay. Chemical. Chemical okay. processing. Okay. Processing. Teacher. Esta palabra, tell me, Juan. Teacher. Tell me. Uh huh. Call thank call. you. Yes, thank you. Uh, I have it in mind because Rafael told me to. Thank you very much, Juan. A ver, esta pronunciación nada más. Through. Through. Miren. Through. Through. Okay. Through. La TH es sacando la lengua entre los dientes y soplando, ¿verdad? Mm. Como una Z mm. es española. Mm. Through. Mm. Through. Mm. Through. Through. Yes. Through. Through. Y significa mm. a través de. Ok. Through the use of. All right. Bien. Vamos a irnos a. Tomar la asistencia. Let's go. Let me call the roll. Remember, you have to turn your cameras on and you have to say present when I call your name. You guys ready? Okay. Yes, teacher. Andrea Sofía Benitez Gómez. Present teacher. All right. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos Ernesto Pérez. ¿No está Carlos Ernesto? Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Claudia Yamilet Coreas. Claudia Yamilet Coreas. Ellen Nilsson Aparicio del, del CID. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Eisel Elizabeth Navarro de Cervellón. ¿Cómo está, gente? Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Javier Antonio Cortés Martínez. Juan Francisco Salmerón Alas. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Magdiel Esaú García Morales. Ok, Juan. Present. Ok, Karen. Present. Ok, Magdiel. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Rafael Antonio Barrera Díaz. Present teacher. Ricardo Tony Mendoza Castro. Present still teacher. All right. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Esquivel Núñez Mejía. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. José Abelis Aguirre Mendoza. Here present teacher. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Okay, just remember me, please remind me what date is it today? What date is it today, guys? 21 of September. September the 21st. September the 21st. First. Yeah, September the 21st. Yeah, okay. Good. All right, let's continue then with a short conversation we have in our manuals. Okay, let's go to page nine in our manuals. You can access through the platform, all right? In the platform, you have the manual. Right here. Okay, so please everybody go to page nine.
ok, en su plataforma encuentran en este en esta viñeta que está acá en este botón dice Students Manual P5 right? ahí accesan ustedes, ustedes lo pueden bajar para imprimirlo si ustedes gustan que sería muy bueno porque hay actividades en las que es bueno ir completando escribiendo ¿verdad? Así que también si tienen algún programa en donde puedan agregar, ¿verdad? Y lo puedan ir guardando, también es bueno. Entonces lo tienen que siempre que bajar, ¿verdad? Um, we go to page nine. Tell me, Rafael. ¿Verdad que este, eso se puede... Imprimir las hojas de, de, de material. Yes, you can do that. Yes. Ok, thank you. Mm -hmm. Ok. Entonces ustedes, claro, pueden bajar. En WhatsApp lo compartieron también. También en WhatsApp lo tienen, ¿verdad? Entonces solo déjenme llevarlos un poquito acerca del manual para llegar a la página 9. Ok, en la página 6 tenemos el mapa del libro, ¿verdad? En el que les va a ir guiando para saber cuáles son los objetivos y si los voy cumpliendo, ¿verdad? Usted puede ir viendo ahí cuál era el vocabulario meta que tenía que aprenderme. Ahí está en la página 6, ¿verdad? Usted va siguiendo ese mapita para que vaya completando sus objetivos. Ahora, la unidad 1 es manufacturing and it starts on page number 9. La unit 1, I'm sorry, the unit 1 is on page number 9. So let's go to page number 9. Uf, me fui hasta la 15. Que no la miro, ¿verdad? Scroll. Ok, let me scroll up. Ok. Y vamos a trabajar uh, en la página 9. We are working on page number 9. There we have a conversation. In that conversation, we have a process, right? So we want to see how do they use the language and what language do they use to mark the steps in a process, right? The <clears throat> conversation is between Anna, Mark, and Diana, right? Three people. And here we are. The instructions, uh, they are listen to your teacher for the conversation. Then we are going to practice with a partner and also we are going to go to the breakout rooms to make this pair work, right? To complete this pair work. So let's read the conversation. Anna says, Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add thick layer of chocolate And second, we add a thin layer of sliced, uh, sliced almonds, I'm sorry. Sounds great. And then finally we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Right, let's take a look. All right, I will do it slower. Lo voy a hacer más despacio. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then finally, we add ginger. But what about people 
who are diabetic. Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We considered those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Let's listen. Okay, I will give you 30 seconds. Les voy a dar 30 segundos. You read it, lo leen, and if you have questions, please let me know about the vocabulary, right? All right, is there any question about the vocabulary used in this conversation? Yes, teacher. Tell me. Uh, thick, liar, mm -hmm. slayer, almost, ginger. All right, thick. Thick. Uh, grueso, right? Thick is grueso. Thin okay. sería the opposite of thick. Layer okay. es como una capa, right? Como una, si podríamos decir capa, ¿verdad? Ah, okay. uh, pero, um, bueno, sí, en este caso se entiende capa de chocolate, right? Relieve. Mm -hmm. No exactamente relieve en este, en este caso, es echarle una capa de chocolate, gruesa. A choco banano. No, no, they are making something else. They are making something else. It's a top seller, maybe. maybe. Almonds. Maybe. Mm -hmm. Almonds es almendras. Almonds. Yeah, no, the cover it is to the almonds, right? Oh, yes, the top, right? Mm -hmm. Like a topping. Mm -hmm. Yeah, almonds. Sliced almonds. Sliced rebanadas, ¿verdad? Cortadas. No va a la semilla entera, sino que va en rebanaditas, right? Okay. Ginger. Ginger jengibre. Ginger okay. jengibre. Gracias. Mm -hmm. Is there any other question? Teacher, how do you say um, who are Diabetic. 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 Thank Diabetic. Uh -huh. Diabetic. Teacher. Tell me. How can I interpret uh, top seller in this case? Because uh, uh, it means uh, nuestro mejor producto. Yes. Yes. Uh -huh the best okay. um on sale on sales right it means the yeah, product but... that is our um, insignia right our yeah, uh, emblem right so yeah top yeah, seller okay okay mm -hmm. for what okay, they know you. us right for what they know us yeah it's similar black sheep okay black sheep 
Again, can you repeat it? It's similar to flag, flagship. Flag or flag. flagship. Bandera, flag. Flag. She. Black sheep, book insignia, o sea, es el, el de punta. Ok, black sheep, yeah, all right, mm -hmm. yes. Eh, no really, Henry. Flag. Ajá, por ejemplo, este, un flag sheep puede ser tu producto estrella, Ajá. pero no significa que sea tu producto más vendido. Puede ser que tu pues, producto sí. más vendido sea el producto más barato. Sí. Oh. Ajá. Okay. Good point, yes. All right. De hecho, en, en telefonía se le dice el, el flagship al teléfono top, al de gama alta. Ok. Ok. Vendemos más el barato. Exacto. Oh, then it's not the top seller. All right. Yeah, you're right, Rafael. Ok, there you are. Mm -hmm. Thank you. Ok, then. Here we have three words and bolts. We have first, second, and we have another one. Finally, finally, finally. So it means this is a process, right? We have three steps, let's say. First, second, and the final step, right? To say the final step, we say finally. Finally means is the end, right? It's the end of the process. Okay, so now uh, we want to listen to Rafael Antonio and Carlos Roberto. Barrera, Antonio Barrera. Los dos son Rafael Antonio. No sé. No, uno no. es Rafael Alexander. Okay. I am Alexander. Ah, pues yo soy Antonio. Ok, ok, Rafael Antonio y Rafael Alexander. Ok, vamos a ver entonces. Rafael, eh, did, I, did I say Rafael Antonio, right? Did I say? Yes. Ok, Rafael Antonio, and then I said Carlos Roberto. Yes, I, Ok, Carlos Roberto. Mm -hmm. And then we have yes, Diana. I am first. O Carlos Roberto. Rosa, sea usted okay. Diana, all right? Okay, teacher. Okay. Let's start. I am. Yes, please, Robert. Uh, perdón, Antonio. Rafael Antonio. Mark, or you explain use what the manufacturing process is absolutely this is how we make our top seller first we have a thick layer of chocolate second we have a tiny layer of sliced almonds some great um then finally we add ginger Rosa. but um, but what about people who are diabetic can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider it those customers and we have uh, other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's say aloud. A look. A look. Great, mm -hmm. let's say a look. Mm -hmm. Echemosle un vistazo, ¿verdad? Démosle una mirada. Great, let's take a look. All right, vamos a ver algunas pronunciaciones, some pronunciations. So here is thick layer, thick, así, thick layer, thick layer, a ver todos, thick layer, thick layer, thick layer, thick layer, ahora, thin layer, thin layer, thin layer. Thin layer. Thin layer. Thin es delgada. Okay? It's the opposite of thick. For example, uh, for example, we have books. Thick books, thin books, right? Thick books, thin books. <laughs> thick people and thin people, right? So yeah, we can use that too for people. All right. 
the thick and thin, right? So, so like, uh, so like thin. Thin is skinny, right? Thin is skinny. También, okay? Thin es como delgado, ¿verdad? También es como delga una persona delgada, skinny, right? So it's the same, uh, they are synonyms. All right. La siguiente era um, uh, sliced almonds. A ver, sliced almonds. Sliced. Sliced almonds. almonds. Yes. Aquí que suene como una S y una T. Sliced. 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 Almonds. Sliced. Almonds. Almonds. Esta almonds. L casi que no suena. Almonds. 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 Mm -hmm. Almonds. Mm -hmm. All right. Uh, la siguiente. <clears throat> Who are diabetic? 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 Okay. Diabetic. Yes. Amount. 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 No decimos amount. Decimos amount. Amount. Open your mouth. Amount. Considered. 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 Ajá. Considered. Ahí es como que hiciéramos este sonido así, miren. ¿Ya? Yeah. Considered. Right? Considered. 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 Mm -hmm. Tienen que sonar nada más las consonantes, ¿verdad? La D, la R y la D. Esas E prácticamente no suenan. ¿Ok? Ok, and... Bueno, hasta ahí estábamos bien. Hasta ahí estábamos bien. Ok, so let's go to the break of rooms. You are going to practice the conversation. You may switch the roles. And then after you finish practicing the conversation, then you uh, complete this pair work, all right? You discuss the following questions. What are the words Mark used to indicate the parts of the manufacturing process? And then what are the negative sides of Mark's product, right? So let's go to practice the conversation and then we complete the activity three, the per work, okay? We want to discuss those two questions, all right? Teacher, tell me. Eh, puede poner la lámina de nuevo para tomarle una captura. Oh, sure, just give me one second. Thank you. Mm -hmm. Do you mind if I send it uh, to, to the WhatsApp group? I think I can, I, I'm able to do it. Yes. Right there you have it on the WhatsApp group. And I'm going to open. Okay, thank you. All right.
Carlos Roberto, you may join the breakout room, please. Okay, teacher, I'm going to. Okay. Así. Mm. Hay luz de... with zero sugar content. Great, let's take a look. Okay, if you want um, I fears, I will be Anna. Mark, right. would you explain us what the manufacturing process is? It would be, Mark, absolutely. This is how we make our top sugar. First, we add the thin layer of sugar. Second, we are a thin layer of slice of mold. Sounds great. Then, okay. what? What are the words Mark used to indicate the part of manufacturing process? Okay, let me take a look, but I have a problem. Let me, okay. let me ask a second. Okay. okay. Can you see uh, that? Yeah, yeah, it's okay. Okay. What are the words Mark used to indicate the part of the manufacturing process, right? Okay. Mm -hmm. Mark says, um, the, first, the first word is, we add thick layer, I think, or I guess, uh, I don't know, but I think that add thick layer chocolate, uh, and then add a thin layer of sliced almonds. That is complete, but the yeah. the question is what words Mark used to indicate the part of the manufacturing process. I think that they uh, use a steps first, second, and the last one he says finally. Oh, it's a yeah. keywords. Yeah, 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 yeah. It's okay. Okay. I don't know if that's wrong. No, no, no. It's okay. Yeah, I, I'm, I'm lost. <laughs> okay, I was lost, but uh, yeah, the first and second. This is and the, the word. Finally, yes. And the finally, the, first, second, mm -hmm. and finally. Okay. That the manufacturing pro process is. Absolutely. This is who we make for the seller first. We add, we add a thick layer of chocolate, second, 
we have a thin layer of silicon almond. Some gray and thin. Finally, we have singer, singer. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I know I'm not going to leave. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Right, right. Let's, let's take a look. Le dice el ejercicio que tenemos que, dice cuáles son las palabras que usadas por Mark que indican las partes del proceso de manufactura. Creo que están sombreadas aquí. First, second, and... Final. Y la segunda dice, what are the negative sides of Mark's products? ¿Cuáles son los puntos negativos del producto de Mark? Ah, que es. Tiene buen sabor <ríe> y hace daño a la salud. Que tiene altos niveles de azúcar y que no es apto para gente diabética. Ajá, correcto. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál era la, la primera? No lo vi. Dice, eh, ¿cuáles son las palabras que indican las partes del proceso de manufactura? Ajá, correcto. Sería. Hello, Andrea. Lo que está con sí. negrita. Sí. First, second, finally. Finally. Finally, uh -huh. sí. Sí. First, second. Finally. We change right. the order. Who starts? Okay. Mark, will you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of slight almonds. And soon, great. Right. And then, finally, we we add ginger. Uh, but, but but what but what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers, and we have other products. We have a candy bar and bubble gum and zero sugar content. Great, let's stay a look. Okay, ahora empiezo yo. 
recorded. All right, welcome back people. Now, the class wants to hear Karen's opinion, all right? We want to see what did they discuss. And question number two, Karen, and question number two, it says, <clears throat> what are the negative sides? What are the negative size mm -hmm. of Mark's product. Okay, I think that is that uh, the part of the the people diabetic people didn't eat this product. Okay, they because cannot. It has right? a lot of sugar. All right, the amount of sugar is too high. Right. Correct. Mm -hmm. Okay, and. Now, Santos Esquivel, can you tell me what are the words Mark used to indicate a part of the manufacturing process? Number one. What are the words Mark used to indicate the parts of the manufacturing process. Santos, ¿quiere que le ayude a alguno de sus compañeros? Uh, uh, sorry, teacher. Digo Santos Esquivel. I'm sorry, it's Ezequiel. I'm sorry. Oh, this is my eternal problem. I'm sorry, Santos. All right. So what are the words Mark used to indicate the parts of the manufacturing process? Uh, first, mm -hmm. uh, second, mm -hmm. and finally. And finally. All right. Good. Very good. So those words indicate a step in the process of making these product, right? This product may be, it is a chocolate cake or maybe they are choco bananas as someone said, right? Because maybe they have the banana and a thick uh, <clears throat> layer of chocolate, right? And then it has a second layer of chocolate and it is a thin layer, right? So if we think about the order of the steps, we usually use the um, ordinal numbers, right? We usually use the ordinal numbers to indicate the steps in a process. We have learned first, second, third, fourth, fifth, sixth, and we can um, uh, number every step with the ordinal numbers indicating they uh they we could say mm, the moving forward or moving through the process right so we could use the ordinal numbers but there are some other words okay we have these other words do you see here then 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 means entonces, okay? Then 
Entonces, right? O también indica the next step, right? When this step is finished, then I go to the next step, right? Finish the step, then pass to the other step, right? Okay, what about after? After means order, right? It means an order. Con then, yo me puedo pasar a cualquier otro, a, a cualquier otra parte del proceso. But with after, pero con after, me voy directamente al paso que sigue. O sea, no me voy a otro paso, right? After I finish this, after I apply this, after I cut, after we um, a, a, assemble the parts, after etc right we go to the next step too but we have a first step or we have a before step right then we have next next indicate the second or the the following step right it means the following step so we can use then after and next when we want to pass to the next step right, to the following step. Then we have right then and right after. Right then means exactly after this and exactly uh, when I finish this, okay, exact, exactly then or exactly after. Right after, right after, immediately, right? Immediately you finish this step, then you go to the next step. And then we have finally. Finally, finally means the end of the process, right? The end of the process. So we could use the ordinal numbers like first, second, third, fourth, fifth. We can use that too, right? También los podemos enumerar de esa manera, okay? We can- I'm, sure. I'm, I'm not thumb. sure. Mm -hmm. uh, right then and right after is like a suddenly. Not exactly. Mm, not exactly. Suddenly is unexpectedly, right? Mm. Suddenly is that you are not expecting that that's the next step, right? So suddenly it became, I mean, suddenly it burned, right? De repente se quemó, right? You don't know uh -huh. how, right? Uh, suddenly, mm, suddenly, uh, let's see. Suddenly it showed up, right? De repente apareció, right? Mm -hmm. De repente, it's, it's suddenly, right? Okay, mm -hmm. thank you. All right. Hello, Tony, tell me. Uh, if you use uh, right then or right after, finally, next or after, if you, will, if you want to go back uh, in the before pass, uh, what, do you, what do you use? Only before or, or go back? No, you can use before, right? You can use previews, right? Previews. Okay. Or you can use before, right? Write previews or write before, right? Mm -hmm. All right, thank you. All right, there you go. Okay, so now that we know these words, uh, ya estas palabras las usamos y pues ahora vamos a tratar de utilizarlas en un proceso básico. This is a basic process that maybe every Salvadoran knows. Right, every Salvadorian knows. So I'm going to ask how to make pupusas, guys. How to make pupusas. Let's say the steps. Let's say the steps. Coser maíz. <laughs> First, uh huh. First, there's the, the corn. Okay, you boiled the corn, right? Build Boil. The corn. Mm hmm. Second, uh, moler. <laughs> okay, you mashed. Uh huh. You, you mashed. mashed. Uh huh. The corn. The corn. Okay. okay. And it became a dough. Uh, right? Dough rip. as masa. Dough. Okay. Dough. Dough. Mm -hmm. dough. ¿Cómo se escribe, teacher? Dough. Like this. D O B E. Dough. No. D O U G H. 
dough. Ah, dough. Right? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, dough. Uh, mm -hmm. You can also say uh, mass, but it is not uh, properly for this kind of dough. All right. Uh, next mm -hmm. tip, uh, prepare cheese. Okay. okay. Cheese. 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 Mm -hmm. Don't forget the mashes of the, of the beans. All right. And, and, uh -huh. ah, how do you say chicharrón? Uh, pork. <laughs> pork. Pork. Happy, pork. Happiness. Pork. Uh -huh. happy, happy happiness. Uh-huh. Happy what? <laughs> happiness. Yeah, you say happiness. <laughs> With uh, toast tortilla, right? <laughs> With toast tortillas. Yeah. Okay, first you boil the corn, then you, mm -hmm. ah, we said second, mm -hmm. second, mash, you, you mash the corn, right? You mash the, the corn. corn and yeah. Uh, yeah, it becomes a dough. It becomes a dough, right? Dough. So now that you have the dough prepared, right? What happened next? Or uh, what prepare, goes then? Prepare ingredients. Okay. Uh huh. Prepare the ingredients. Prepare ingredients. the ingredients. Yes, the ingredients. And what are the ingredients? Beans, Beans pork, pork uh -huh. and cheese, cheese, cheese loroco, spinach, spinach. Uh huh. Uh, mora. Yeah. Okay, mora. <laughs> what What did you say? I'm sorry. In Ahora some places, use the gambas. Gambas, we can say shrimp here, right? Shrimp. Camarones, sí. shrimp. Yeah. Uh -huh. Elegancia, la de Francia, Rafael. Oh. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> la de siete <laughs> dólares. Okay. <laughs> we, have we ever before killed the, the poor pig? Oh, right. <laughs> we got it. Okay, like a piñata, right? <laughs> okay, I just want to understand. We are making a crazy pupusa. Uh, not uh, exactly, crazy, crazy, not exactly, crazy. because you are making <laughs> okay. pupusas, right? You have to prepare all the ingredients. You have to prepare all the ingredients individually, right? Individually, you have to prepare the cheese, you have to prepare the beans, then you have to prepare the, the bacon, and I'm sorry, not bacon, uh, the pork, right? Uh, or the pork chops, Garlic. right? And then garlic. Oh yeah, garlic. garlic. Yeah, sure. Yes. Uh -huh. And jalapenos, right? Jalapenos too. Mm -hmm. All right. Jalapenos. Then. Uh huh. Jalapenos. Uh, prepare yeah. uh, salsa. <laughs> then you prepare. All right. The salsa and, and curtido. curtido. <laughs> all right. Good. Uh huh. And finally. Squash. Uh, Ayote, squash. Oh, squash. And finally, make squash. a dish. Uh -huh. And finally, make a dish. All right. Finally, palmelo, right? <laughs> finally. Uh, we join the. Form with your hands, they pupusas, right? And you cook them in an iron and then. You finally, you enjoy the pupusas, right? Finally, you enjoy the pupusas, right? Good, very good. So now we know what the process is, that it's made of steps, and also that there are some words that are the marking the steps, right? Is... Uh -huh. Mushroom with Mushroom. cheese. Mushroom, yeah, oh, delicious. It's good. Yes, very delicious. Oh. <laughs> Excuse me, Mr. Friends. <laughs> <laughs> Yay. Uh huh. All right. Very gourmet, gourmet pupusas, right? Gourmet pupusas. All right. Now we know that there are some words that we can use not only first, second, and the ordinal numbers, but we can use then that they go after something happened, right? After the step finish, right? Okay, people, uh, in our, mm, 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 mm. in our manuals, we have an exercise, all right? Ah, it's 9.57, okay? 9.57, so it means we have to, wrapping up, wrapping up, 
right? Okay, but this is the last exercise we have in the, in the manuals, all right? In the manuals, uh, quizás nos vamos para allá primero, okay? Maybe we go over there first. Y vamos a dejar pendiente ese. Y solo vamos a dar una lectura, right? Just a reading, just a reading here. And this reading, we have some other words. And let's just read them, okay? Because we know them, we use them. We are used to these words, but we want just to visualize them, right? We just want this lot, visualize them, right? So here we, we are. These are the words to mark steps in the process. First, second, third, then, later, after, right after, next, finally, okay? And we have an example here. This example is like a recipe, okay? This is like a recipe to make something. Uh, maybe this is for making cookies, right? So it's a recipe for baking cookies. So it says, first combine margarine sugar to eggs and vanilla. Second, separately combine flour, baking powder, and salt. Number three, third, combine both mixtures with milk. Later, chill for one hour. After, roll the mixture to about a quarter inch thick. Next, cut the cookies, right? Or cut cookies. Finally, bake for 10 minutes. Finally, bake for 10 minutes. That's the last step, right? That is the last step. So we see first, second, third, uh, later, later, after, okay. next, next, finally, uh, right? Finally. First, second, third, later, after, next, and finally. All right, then we're going to do the other exercise tomorrow, okay? Remember that you have to go to the platform and do your homework, all right? The first one in the list is Andrea. Andrea, are you able to stay with me after this class for the session one-on-one? -on -one? Uh, Andrea was having problems of connection. Andrea, are you here? Se nos fue Andrea, right? Okay, the second and the list is uh, blank is not here. It's not here either. All right. Oh yeah, Blanca Alejandra. Are you here, Blanca Alejandra? No, Blanca Alejandra is not here either. Ok, por ser el primer día, como los demás le han dejado available, ¿alguien se quiere quedar conmigo estos 10 minutos? Ok, voy a tomar lista y en eso se deciden, ok? Hi, teacher. Ok, Juan, there we go. Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos Ernesto Pérez. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Ok. Claudia Yamilet Coreas. Elenilson Aparicio del CID. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Hernán Antonio Chacón López. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Teacher, tell me. Javier, Javier ya no va a seguir en las clases. Le dijo a la señorita de, de recursos humanos y quizás ella no le entendió para que no lo tome en cuenta. Me dijo. All right, I will report this. El, el, el compañero mío de trabajo. Uh, perdón, está Rafael me, me estaba contando, ¿verdad? Sí, Rafael Antonio. Ok, ok, voy a tomarlo en cuenta. Gracias, eh, Rafael. A ver, Juan Francisco Salmerón Alas. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Magdiel Saúl García Morales. Present teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. 
Present teacher. Rafael Antonio Barrera Díaz. Present teacher. Ricardo Tony Mendoza Castro. I present teacher. Okay, Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. José Adelis Aguirre Mendoza. El present teacher. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Okay, then please do your homework and have a very good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See, See you. Tomorrow. Take care, guys. Bye, teacher. See bye, you bye. Bye. Okay, Juan, here we are. I cannot hear you. Hello, Juan. Uh, okay, teacher. Sorry. This I broke. Okay. Tell me, how can I help you, Juan? Uh, bueno. Uh, uh, I need to understand English, teacher. Could you help, please? All right, to please understand. English difficult. Mm -hmm, mm -hmm. Okay, well, my tip is that you go back to the video conferences that we have had. Yo quisiera que usted regresara a las videoconferencias por temas que ya hemos visto. Por ejemplo, los importantes son cuando vemos el tiempo de los verbos, ¿verdad? Esas son cosas muy importantes. Tiempo presente, el tiempo pasado, que hasta ahí hemos visto. Tiempo presente, tiempo pasado. Y cuando hemos hablado del futuro, hemos hablado de be going to. ¿Ok? Entonces yo le recomiendo que vaya a esos y se enfoque primero en okay. comprender un poco lo de los tiempos verbal, ¿verdad? para ir haciendo vocabulario de las actividades, acciones, y usted cuando las escuche, ya las va a poder eh, diferenciar, ¿verdad? Porque va a saber si están hablando de ahorita, del pasado, cosa que ya sucedió, sí. o, eh, y es lo, como lo más difícil de, eh, de dominar, porque es lo que cambia, ¿verdad? Los verbos irregulares cambian su forma, entonces tenemos que sí. memorizar bastante. A ver, la otra cosa es que si se vaya por temas también para ir viendo. Por ejemplo, teníamos eh, los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Para indicar cada cuánto se hace alguna cosa, la frecuencia con que usted hace alguna actividad. Esas son cosas como básicas importantes que no debe pasar por alto. ¿Ok? Adverbios de frecuencia. Váyase a los videos en donde hemos visto esas clases para que usted pueda como hacer nuevamente el vocabulario y al volverlas a escuchar, usted las va a diferenciar, ¿verdad? Pero si nos vamos a que usted necesita entender inglés y se pone así a lo sí. loco, no va a lograr el objetivo. El objetivo es que ordene el tema, ¿verdad? El, o que ordene por dónde va a comenzar. Sí, Entonces, lo mejor es que ordene por los verbos sí, y los tiempos verbales. Eso es lo básico para que usted de aquí para allá en el módulo 5, usted ya se okay. alinea, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Sí, más que todo el detalle porque como en el, en el módulo anterior eh, no estuve así como que al 100 en, en, en todas las clases. Bueno, de hecho, casi por motivo de trabajo solo estaba como oyente, entonces no era como que, como que agarré al 100. Y, y eso siento que me ha dificultado un poco. Le ha dejado el vacío. Vocabulario. Eh, y entenderlo así como, como bastante fluido, como se está trabajando. Y eso que es primera clase. <risa> Entonces, <risa> este, eh, sí me, me, me va a costar un poquitín, ¿verdad? Si en algunos momentos eh, tal vez no, no logro contestar de la mejor forma, no es porque yo no quiera, sino porque tengo, como usted dice, esos vacíos que, que he dejado. 
Exacto. Y pues a la misma vez, eh, creo que, bueno, con usted ya gracias, gracias a Dios y a usted, pues que llevo ya trabajando varios módulos con usted y la, la gracias de verdad, porque sí, sí he aprendido mucho, bastante, pues, pero eh, en la, el módulo anterior, pues dejé muchos vacíos que me han, me han como nublado, me han como sí. nublado. Y, y uno pues, de esos vacíos mi, grandes mi son los tiempos verbales. situación Juan. emocional. Pues. Uh -huh, uh -huh. El vacío más grande que le ha quedado, así como veo sí, entonces, yo, este... son los tiempos verbales. Váyase a ver el pasado, el presente simple, y vaya a ver el be going to, en los del módulo pasado. Y usted va a ver que con eso ya va a empezar otra vez a agarrar el ritmo. Ah, okay. Porque esos fueron los temas que más le faltaron a usted. Uh -huh. Ok. Ok. Está bien, entonces. Sí, Vamos es que a seguir. Sí, yo, yo siento eso también, pues. Sí, primeramente Dios que, que, que tengo que, que echarle para adelante siempre. Y sí, acuérdese, Juan, que paso a paso. Solo un poquito de paciencia si en algún momento me, me trago. No, pero usted dígame cuando no entienda, yo con todo gusto sí, no, le, voy a, que... le voy a decir esto es así, ¿verdad? Y le voy a indicar porque para eso estamos, para aprenderlo aquí, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Así que no tenga miedo sí, de preguntar. Muchas gracias. Usted tí. pregunte. ¿Ok? ¿Ok, Juan? Have a very good night. Ok. See you tomorrow. Ok, teacher. Thank you very much. Bye. A mí me duele el oído. Mucho le duele. Y me echaron un gota y por eso...